వివాహ భోజనంబు వింతైన వంట కంబు అలనాటి ఎస్వీఆర్ నోట ఇటువంటి భోజన ప్రియులు వంట ప్రియుల పాట మరి ఇంతటి ఘనమైన వంట ప్రియులైన తెలుగు వారందరికీ రుచికరమైన వంట రుచులు పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నారా ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ నెంబర్ కి మీ స్పెషల్ రెసిపీని వాట్సాప్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయండి ఒక చక్కటి గిఫ్ట్ ని కూడా అందుకోండి వెల్కమ్ టు రార్ అండ్ వంటలు చేద్దాం నాగజ్యోతి గారు వచ్చేసారు ఆల్విన్ నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ హెడ్ హాయ్ నాగజ్యోతి గారు హాయ్ అండి ముందుగా మా రార్ అండ్ వంటలు చేద్దాంకి స్వాగతం సో నాగజ్యోతి గారు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తుంటే నాకు అర్థం అవుతుంది మంచి స్వీట్ తయారు చేయబోతున్నారు ఏంటా రెసిపీ సేమియా పొంగలి అండి ఏమేం పదార్థాలు కావాలో చెప్పండి సేమియా బెల్లం ఇలాచి పచ్చకర్పూరం నెయ్యి జీడిపప్పు పెసరపప్పు అండి ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామండి మరి పాయసం ఓకే అండి ఏం చేయాలి ముందుగా ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకోండి ఏది ఇదా ఇదా రెండు వెలిగించండి ఓకే నీళ్ళు మరిగిన తర్వాత సేమ్యా వేసుకోండి సరే ఈ బెల్లం పాకం అయితే అలా తయారైపోతూ ఉంటుంది ఈ లోపు మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి మా వారు కరుణాకర్ అండి మేము ముగ్గురు మా వారు వాళ్ళు ముగ్గురు అన్నదమ్మ మా నేను చిన్న వాళ్ళం అన్నట్టు లాస్ట్ బ్రదరా లాస్ట్ అండి ఓకే చిన్న కోడలు చిన్న కోడలు అండి సరే మీ పిల్లల గురించి మా పిల్లలు ఏం చదువుకుంటున్నారు ఒక పాప ఒక బాబు అండి పాపనేమో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాబేమో నైన్త్ క్లాస్ అండి వెరీ నైస్ సో ఇంకా చెప్పండి ఇంట్లో ఏమేమి రెసిపీస్ చేస్తారు పిల్లల కోసం స్పెషల్ గా పులిహోర అంటే మా బాబు చాలా ఇష్టం స్వీట్స్ అంటే మా వారికి ఇష్టం ఒకరి పులిహోర ఒకరికి స్వీట్స్ సో ఏం స్వీట్స్ తయారు చేయడం వచ్చు మీకు చేస్తుంటానండి చేస్తుంటాను లడ్డు ఓకే మీ వారికి స్వీట్స్ ఇష్టం కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా స్వీట్ తయారు చేసి చూపిస్తున్నారు అందరికి మీ వారి ఫేవరెట్ స్వీట్ ఆది ఆ ఫేవరెట్ ఇనండి ఆహా సో నీళ్ళు అయితే మరుగుతుంది నీళ్ళు మరుగుతున్నాయి సేమ్ యా ఇంకా నాగజ్యోతి గారు మీరేం చేస్తుంటారు నేను ఆఫ్టర్నూన్ ఆ టైంలో స్టిచ్చింగ్ చేస్తుంటానండి బ్లౌజ్ వేస్తాను ఈ మధ్యలో రీసెంట్గా కొంచెం కోలాటం నేర్చుకుంటున్నాను కోలాటం సడన్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది కోలాటం వైపు అంటే అందరూ ఆడుతుంటే మాకు కూడా నేర్చుకుని అక్కడ ఆడాలి అన్నట్టు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ చూసింది ఎక్కడ చూసారు ఫస్ట్ అంటే టెంపుల్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంటాం కదండి సో టెంపుల్స్ లో ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ జరిగినప్పుడు ఏమైనా ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు అట్లా వెళ్ళాలి నార్మల్ గా బ్యాచెస్ ఉంటాయి కదా ఉండాలి మాది బ్యాచ్ అయిందండి రీసెంట్ గా ఇక్కడ మొన్న అదే బైక్ ఉంటే కదా రోజు చేసాము ఎక్కడ చేశారు వివేకానంద కాలనీ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఫస్ట్ అప్పుడేనా ఫస్ట్ అంటే ఇది కోటి దీపోత్సవానికి కూడా వెళ్ళాం అక్కడ కూడా చేశారు అక్కడ కూడా సో మొత్తానికి ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా టెంపుల్స్ లో జరిగే ప్రోగ్రామ్స్ లో చేస్తున్నారు అనమాట అంటే టూ టైమ్స్ వెళ్ళాము ఇంక వెళ్దామని అనుకుంటున్నాము అక్కడ యాదగిరి గుట్ట అక్కడ వెళ్దామని అనుకుంటున్నాం మంచిగా అనిపిస్తుందా కోలాటం నేర్చుకుంటుందండి కొంచెం హెల్దీ కూడా బాగుంటుంది ఆహా ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది
రావంటున్నారు <laughs> 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 దీంట్లో దీపావళికి సేమియా స్వీట్ అలాగే చేస్తుంటాము దసరాకి అయితే కోవా గర్జలు చేస్తాం బాగా చిక్కగా తయారైంది కదండి అవునండి ఇలా వచ్చి దంచుకుందామండి ఓకే ఏమైనా చిట్కాలు చెప్పగలరా అండి చిట్కాలు పెరుగు తొందరగా ఉడుకోవాలంటే దాంట్లో ఎండి మిర్చి పెరుగు వేసిన తర్వాత పాలు పాలలో ఎండు మిర్చి వేయాలి కొంచెం పెరిగేసి తొందర తోడుకుంటుంది ఎండు మిర్చి అయినా సరే పచ్చిమిర్చి ఓకే కొంచెం పచ్చకర్పూరం వేస్తుంది ఇది ఎందుకంటే బెల్లం కొందరు బెల్లం వాసన ఇష్టం ఉండదు పెసరపప్పు వాసన కూడా ఉండకుండా ఉండడానికి కొంచెం ఇది వేస్తే స్మెల్ బాగుంటుంది బాగుంటుంది అన్నట్టు సో ఇలా అలాగే కర్పూరం రెండు యాడ్ చేస్తాం అవునండి ఇప్పుడు నెయ్యి వేస్తుంది కొందరు బెల్లం అంటే పిల్లలకి ఇష్టం ఉండదు కదా అందు గురించి పచ్చకర్పురం వేస్తుంటాం ఇలాచి పౌడర్ అయిపోయిందండి దగ్గర పడింది జీడిపప్పు వేసుకుందాం ఓకే ఇంకా కావాలంటే ముందే మనం జీడిపప్పు నెయ్యిలో కూడా వేయించుకొని పెట్టుకోవచ్చు అనుకుంటాం 
సెవెన్ ప్లేట్ లో తీసేసుకుందామా అయిపోయిందండి సరే జీడిపప్పులతో గార్నిష్ ఓకే అండి సేమియా పొంగల్ రెడీ టేస్ట్ చెప్పండి ఎలా తప్పకుండానండి సో వ్యూస్ అందరూ చూస్తున్నారు కదా వేడి వేడిగా సేమియా పొంగల్ రెడీగా ఉంది సో రైస్ పొంగల్ మనందరికీ తెలుసు అండ్ ఈ సేమియా పొంగల్ ఖచ్చితంగా టేస్టీగా ఉండబోతుందని నాకు అనిపిస్తుంది టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూద్దాం సేమియా పొంగల్ తయారు విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు సేమియా పెసరపప్పు బెల్లం కాజు నెయ్యి ఇలాచి పచ్చ కర్పూరం సేమియా పొంగల్ తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి రెండు ప్యాన్స్ పెట్టుకోవాలి రెండు ప్యాన్ లో కూడా నీళ్లు వేసుకుని ఒక ప్యాన్ లో బెల్లం వేసి పాకం తయారు చేసుకోవాలి ఇంకో ప్యాన్ లో నీళ్లు మరిగిన తర్వాత సేమియా వేయాలి తర్వాత ఐదు నిమిషాల పాటు సేమియాని ఉడకనివ్వాలి తర్వాత బెల్లం పాకాన్ని ఉడికించిన సేమియాలు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత పెసరపప్పు కూడా యాడ్ చేసుకుని కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి అలాగే ఇలాచి మరియు పచ్చ కర్పూరం దంచి అందులో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి జీడిపప్పు వేసి కలుపుకోవాలి ఐదు నిమిషాల తర్వాత దాన్ని ఒక బౌల్ లో తీసుకోవాలి అంతే సేమియా పొంగల్ రెడీ సో ఇప్పుడు సేమియా పొంగల్ నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి చాలా టేస్టీగా ఉంది సూపర్ సో మీరు కూడా చూసారు అంటే చక్కగా క్విక్ గా త్వరగా కూడా అయిపోయింది ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినా తొందరగా మనం ఏదైనా స్వీట్ తయారు చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఐ థింక్ వి షుడ్ గో విత్ దిస్ రెసిపీ తక్కువ టైమ్ లో అయిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ మనం షుగర్ కూడా ఎక్కువ యూస్ చేయకుండా బెల్లంతోనే చేసేసుకున్నాం అండి అన్ని ఇంట్లో ఉండే ఈజీ అవైలబుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వెరీ నైస్ నైస్ రెసిపీ ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరికి పరిచయం చేసినందుకు మా రారండో వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ అండి మరి నాగజ్యోతి గారు సో మీకు ఎలా అనిపించింది మా సెట్ కు వచ్చి చక్కటి రెసిపీని అందరికి పరిచయం చేశారు చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది నేను ఇక్కడికి రావడం ఫస్ట్ టైం అండి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఓకే అండి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది చక్కటి స్వీట్ ని పరిచయం చేశారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ సో బాయ్ బాయ్ సరిత గారు వచ్చేసారు కూకట్పల్లి నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ హర్ హాయ్ సరిత గారు ముందుగా మా రారండో వంటలు చేద్దాంకి వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ సో సరిత గారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్ అండి మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు మా వారు బిజినెస్ అండి కేబుల్ ఆర్ట్రాక్ట్ ఓకే మా బాబు ఇద్దరు బాబులు ఒక బాబు సెకండ్ ఇయర్ ఒక బాబు నైన్త్ క్లాస్ వెరీ నైస్ సో ఇవాళ ఏ రెసిపీ పరిచయం చేయబోతున్నారు మా ప్రేమ్ నగర్ పూరి అండి ప్రేమ్ నగర్ పూరి పూరి డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా ప్రేమ్ నగర్ పూరి బావు ఇంతవరకు ఎవరు తయారు చేయలేదు మైదాపిండి క్యారెట్ తురుము ఉల్లిపాయ కొత్తిమీర సేవ్ పుట్నాల పొడి నూనె ఓకే అండి కావాల్సిన పదార్థాలు కూడా చూసేసాం మొదలు పెడదామా అండి మరి మొదలు పెడదాం ఏం చేయాలండి మరి ముందుగా బాల్ తీసుకొని పిండి చపాతి పిండి అదే పూరి పిండి లాగా తడుపు తయారు చేసుకోవాలి సరే ముందైతే మనం ఆయిల్ వేసేసి హీటింగ్ పెట్టుకుందాం మైదా పిండి అండి కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని తడిపి పెట్టుకోవాలి పూరి పిండి సో సరిత గారు ప్రేమ్ నగర్ పూరి కదండి ఎందుకు వచ్చింది ఆ పేరు ప్రేమ్ నగర్ పూరి అండి వెరైటీ పేరు పెట్టారు అవునా ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు మా ఫ్రెండ్ చెప్పారు ఆవిడప్పుడు అడగలేదా ఎందుకు వచ్చింది ప్రేమ్ నగర్ పూరి అని అడగలేనండి 
సో ఏంటి స్పెషల్ ఈ ప్రేమ్ నగర్ పూరిలో పిల్లలు స్నాక్స్ ఐటమ్ తింటారండి స్నాక్ ఐటమ్ స్నాక్స్ సో పిండి తడుపుతున్నాం అండి ఇందాక అండ్ పిండి అయితే రెడీగా ఉంది రెడీ ఉందండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పూరీ లాగా చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా సో మీ ఇంట్లో ఏమేమి ఐటమ్స్ చేస్తుంటారు బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ జనరల్ గా రొటీన్ బిర్యానీ చేస్తుంటాం చికెన్ బిర్యానీయా చికెన్ తినమండి వెజ్ బిర్యానీ వెజ్ బిర్యానీ మా అత్తయ్య మా మామయ్య వాళ్ళని ఉంటారు మీ అత్తయ్య గారి దగ్గర ఏమేమి వంటలు నేర్చుకున్నారు నేర్చుకున్నామండి పచ్చడ్లు పెట్టడము వడియాలంటే ఆవిడ వెరైటీ వెరైటీ నేర్చుకున్నాం కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకున్నాం అండి అండ్ ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ ని మనం పూరీస్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఆయిల్ ఆల్రెడీ హీట్ అవుతూ ఉందండి సో ఈ సైజ్ లో చేసుకోవాలి అన్ని పూరీ ఈ సైజ్ చేసుకోవాలి సో చూస్తున్నారు కదండి సో ఒక పూరీ అయితే రెడీగా ఉంది అండ్ మిగతా చిన్న చిన్న బాల్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి మరి అదే విధంగా ఈ బాల్స్ ని కూడా పూరీ లాగా తయారు చేసి పెట్టుకుందాం సో పూరీస్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి బిర్యానీ కాకుండా ఇంకా పిల్లల కోసం ఏ రెసిపీస్ చేస్తుంటారు వెరైటీగా ఉప్మా ఉప్పుడు పిండి అని చేస్తుంటారు ట్రెడిషనల్ వంటకాలు అన్ని కూడా చేస్తుంటారు సో పూరీస్ అన్ని కూడా రెడీ అయిపోయాయి రెడీ అయిపోయాయి పుట్నాల పొడిలా మనం కొంచెము కారము ఉప్పు జీలకర్ర వేసి వాటర్ వేసి మిక్స్ చేయాలి ఓకే వాటి మీద పెట్టాలి పూరి మీద రాయాలి పెట్టాలండి రాయాలి సో ఆ పుట్నాల పేస్ట్ అంతా కూడా రాసేస్తారు ఇప్పుడు ఎల్లిపాయలు వేయాలి
கேரட் துருமையா கொத்தமீர் கொஞ்சம் வேஸ்கோன் தை கொஞ்சம் சேகு ஓகே சர்விங் பிளேட்ல திஸ் வச்சுக்கோங்க திஸ் வச்சு பிரேம் நகர் பூரிலு ரெடி ஆயினே டேஸ்ட் சூஸ் చెప్పండి తప్పకుండానండి సో ప్రేమ్ నగర్ పూరిలు రెడీగా ఉన్నాయి మరి పేరు ఎంత కొత్తగా ఉందో డిష్ కూడా అంతే కొత్తగా ఉంది చూడడానికి టేస్ట్ చూసి చెప్తాను ఎలా ఉన్నాయో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూద్దాం ప్రేమ్ నగర్ పూరి తయారు విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా పిండి ఉప్పు క్యారెట్ తురుము ఆనియన్ కొత్తిమీర సేమ్ పుట్నాల పొడి ఆయిల్ ప్రేమ్ నగర్ పూరి తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ లో కొంచెం ఆయిల్ పోసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో మైదా పిండి మరియు వాటర్ పోసుకొని మైదా పిండిని చపాతి పిండిలాగా కలుపుకోవాలి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసి పూరీలా ఒత్తుకోవాలి అలా చేసుకున్న పూరీలు వేడెక్కిన ఆయిల్లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత పుట్నాల పొడిని ఒక బౌల్లో తీసుకొని అందులో కొన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసి పేస్ట్ లా తయారు చేసుకోవాలి అలా చేసిన తర్వాత ఆ పుట్నాల పేస్ట్ ని పూరీల మీద రాయాలి తర్వాత ఆనియన్ క్యారెట్ తురుము కొత్తిమీర మరియు సేవ్ వేయాలి అంతే ప్రేమ్ నగర్ పూరీ రెడీ ఓకే సో ప్రేమ్ నగర్ పూరిని ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చాలా బాగుందండి అండ్ మంచి స్నాక్ ఐటమ్ ఐ థింక్ సో చాట్ టైప్స్ లో ఉంది పిల్లలందరూ బాగా ఇష్టపడతారు మంచి స్నాక్ ఐటమ్ ఈవినింగ్ తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేయండి డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి అండ్ ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరికీ పరిచయం చేసినందుకు మా రారండో ఈ వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ అండి థ్యాంక్స్ అండి అండ్ మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది చెప్పండి చాలా సంతోషం ఉందండి ఇదే ఫస్ట్ రావడం కాబట్టి మాకు భయం అన్నట్టు ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఉందా పోయిందా భయం ఇప్పుడు పోయి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఇక్కడికి వచ్చేసినందుకు నైస్ మీటింగ్ యూ బై బాయ్ థ్యాంక్ యూ సో ఇవాళ ఎపిసోడ్లో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పరిచయం చేసిన రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదండి తిరిగి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పరిచయం చేయబోయే మరో రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూద్దాం సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్ బాయ్